Dzisiaj 60 dzień wędrówki. Szlak wreszcie wygląda tak, jak się spodziewałam i chciałam. Przyjemna droga wzdłuż morza. Niestety rzadko tak bywało. Góry są tam, gdzie być powinny, czyli na górze. A ja oglądam je z dołu, czyli w najlepszej wersji. Dzisiaj zapowiadają najgorętszy dzień roku chyba. To dziś ma być największy upał. Nie wiem nawet, czy w nocy temperatura zeszła poniżej 30. Chyba tak, ale kopałam kompletnie bez żadnego przykrycia. Na szczęście spałam dobrze. Chyba już się przyzwyczaiłam do tego upału, bo bez problemu. No i dzisiaj w planie mam jakąś kąpiel, więc też coś fajnego, ale też mam dużo podejść znowu. Co prawda tylko na 700 metrów, ale po drodze cała masa innych podejść, więc to pewnie będzie trudne. No ale w każdym razie, na razie jest okej. Okay. Słońce dopiero się wynurza z zagór tu w krajach śródziemnomorskich od świtu do pełnego słońca zwykle nie upływa dużo czasu, inaczej niż na dalekiej północy, gdzie świty i za zmierzchy trwają wiecznie. No, tutaj nie. O, właśnie pokazuje się słoneczko. Niestety. A wczoraj udało mi się trochę nadrobić, bo szłam e, jeszcze w nocy, znaczy w nocy wieczorem e, przy blasku księżyca i od blasku morza i doszłam do e, kościoła. Myślałam, że to będzie znowu taki mały e, kościółek, ale był to taki spory kościół z cmentarzem. No i rozbiłam się za murem cmentarza zwłaszcza w kulturze słowiańskiej tak jak i u nas tak jak w Korwacji ludzie na cmentarz w nocy nie chodzą bo się boją, więc jest to najlepsze miejsce noclego było bardzo przyjemnie Długo się nie nacieszyłam normalnym szlakiem. Znowu jest to samo badziewie co zwykle, czyli nanieśli ślad na mapę, a okazuje się, że szlaku od 100 lat nie ma. E, może 50, kilka zmurszałych takich czerwonych plamek podobnych do porostów znalazłam. Idę cały czas po GPS-ie, właśnie wplątałam się w skały, bo tu wszędzie są skały. Teren jest taki dosyć skomplikowany. No i znowu jest beznadzieja. Pojawiły się domalowane sprejem z nowe znaki, gdzieś w połowie drogi prowadziły strzałkami gdzieś na tą górę, no i też w odwrotną stronę prowadzą. Tam daleko jest już morze, tam jest księżyc już świeci, no mam nadzieję, że zdążę stąd wyjść przed nocą.
Nie udało mi się wczoraj dojść nad jezioro tam, gdzie chciałam. Okazało się to niemożliwe. Zabrakło mi dwóch kilometrów. Porozbiłam się w takim miejscu, gdzie dawno temu była wioska. Tu wszędzie kiedyś były wioski. W górach byli pasterze. Mieli tysiące, miliony sztuk owiec, bydła. Ale potem wszyscy opuścili te góry i pojechali do miasta albo do Niemiec. No i teraz jest tu bardzo pusto i te wszystkie drogi są zapomniane i ścieżki zniknęły. No i źle się idzie. Ale fajne miejsce, a teraz nawet wieje wiaterek, więc jest naprawdę przyjemnie. A dziś wyjątkowo jem śniadanie w namiocie. Zwykle tego nie robię. Śniadanie to jest ostatnia rzecz, którą robię, ale tu są tak straszne osy. Już wczoraj były. Miałam kanapki z pastą z tuńczyka. Rzuciły się na to, zaczęły gryźć tego tuńczyka. I teraz też krążą wokół namiotu i chcą zjeść moje śniadanie. Więc, więc jestem w namiocie. No i są też mrówki straszne. Wszędzie są mrówki. Cokolwiek się zostawi, zaraz setka mrówek nawet do kawy mi wchodzą. No, także kawę też mam w namiocie, bo, bo to jest niemożliwe. A dzisiaj śniadanko na wypasie, jak w jakiejś wypasionej restauracji, do której nigdy nie chodzę. O, kanapki z serkiem kremowym i świeżymi figami, które nazbierałam z dziko zdziczałych e, fig, figowców. No, także wypas. O, tak to właśnie wygląda. Kawa to jest taka dwa w jednym. No ale te kanapki. O. No właśnie tutaj mój namiot. I tu widać, że stały domy. Też były jakieś domy. Rosło cyprysy. O. Zbliżam się już do drogi. Okazuje się, że właściciel działki, na której kończy się szlak i dochodzi do drogi, uznał, że koniec szlaku to najlepsze miejsce, żeby wywalić kupę gałęzi. No pewnie, super, dzięki. Teraz nadchodzi ten moment, że wchodzę na prom i mam przekroczyć cieśninę, e, która jest między półwyspem a częścią lądową, e, po prostu między samochodami idę. No i jestem na pokładzie, zasiadłam, teraz mam godzinę czasu. Ja miałam szczęście, bo w ogóle nie sprawdziłam czegoś takiego jak rozkład jazdy i po prostu przeszłam. Prom był 10.20, ale był 10 minut spóźniony i idealnie zdążyłam. A super, bilet kosztował 32 kuny, to jest 15 km. No i właśnie ono wypada też, jakby jest częścią składową szlaku, więc jakby pokonuje właśnie 15 km szlaku. No i mam zamiar sobie posiedzieć. Większość pasażerów błąka się po pokładzie, a część tylko siedzi tutaj w środku, a tutaj jest klimatyzacja, są ławeczki, można sobie posiedzieć. Właśnie ja to będę robić, no i mam różne rzeczy do jedzenia, picia, mam zamiar opylić litr mleka, relaksik. No i dlatego to się dzieje, ponieważ kawałek wybrzeża jest zajęty przez pośnie Hercegowiny. Jest takie miejsce, gdzie się nie da e, kontynuować Chorwacji, więc na półwysep się wjeżdża, bo ten e, miejsce, w którym półwysep przyrasta do lądu jest już w Chorwacji. Tam też będę niedługo. Ach, 
nie mogłam gdzieś uwierzyć we własnym oczom, jak zobaczyłam to, co jest na niebie. Dzień jest pochmurny. Wloką się takie tumany po górach i pędzą po niebie. Jest wiatr w taki porywisty. Całą noc wiało. W sumie dobrze, tylko słyszałam ten wiatr mimo zasztyczek do uszu. O właśnie, jest powiew, ale biwak był w miarę fajnie schowany w krzakach. No i wczoraj nie za wiele się działo. Było gorąco, aż mi tak już nogi spuchły od tego wszystkiego, od tych kamieni, od tego upału. Też już się zastanawiam nad nieco większym obuwiem znowu, znowu na przyszłość. No i cóż, dziś będziemy śmigać jak najdalej się da, bo koniec wędrówki zbliża się i oczywiście chciałabym wykręcić jak najlepszy czas. Zobaczymy jak to wyjdzie. Teraz śniadanko, kawusia, serek kremowy, no i figi, które pozbierałam. E, wszędzie leżą figi, po prostu niesamowite to jest. Więc zbieram. O, proszę. Wyboru. Zielonkawe, fioletowe, i te najsłodsze, takie te żółtawe, które spadają już i robią się brązowe, to jest to, co jest suszone potem. O. Może pokażę z bliska te trzy rodzaje. Te to są ten sam rodzaj, tylko gatunek, tylko że w różnym stadium rozwoju, a fioletowe to inny gatunek. A tutaj jeszcze jedna specjalność regionu, czyli mrówki. Nie wiem, czy futro mikrofonu poradzi sobie z tym wiaterkiem, który dzisiaj wieje, ale uszłam półtora kilometra, dzień 62, poranek, 2000 km do końca, 140. No, jesteśmy na dobrej drodze. Dziś strasznie jest parno, ale te chmurki znacznie poprawiają samopoczucie. Jestem teraz w Stonie, tutaj jest solarnia, czyli miejsce, w którym odparowuje się wodę morską no i potem jak już teraz woda odparuje, to zostaje tylko sól. Ale tak szczerze mówiąc, to tutaj też i kanalizacja wychodzi, więc nigdy nie byłam fanką morskiej soli. No bo wiadomo, że ten cały syf, który w morzu jest, to tej, tej soli też zostaje. Tutaj już brama miejska. Powyżej mamy te słynne mury nazywane chińskim murem. I kolejny problem na szlaku, teraz roboty drogowe. Tutaj robią most przez tą zatokę, w której jest solarnia. A z drogą, którą idę, i coś jeździ i robi wodociąg. Teoretycznie chyba nie wolno mi tu łazić, a no ale obchodzić tego nie mam ochoty kilometrami. No, mam nadzieję, że jakoś będzie. Chwilowo nie jestem na szlaku i to specjalnie. Ja jestem na specjalnej misji. Szlak nie wszędzie prowadzi najlepszą trasą i w wielu miejscach dałoby się to zmienić. I to jest jedno z takich miejsc, które E, chcieliśmy sprawdzić, dostałam oficjalne pozwolenie na blue blazing, na wykonanie alternatywnej trasy i sprawdzenie, czy da się poprowadzić szlak ścieżką wzdłuż morza, bo na mapie jest ścieżka wzdłuż morza. E, właśnie na niej jestem, ale właśnie z niej wracam, bo niestety e, to była stara droga, która była tu pewnie zanim wybudowano tą, e, ten główny highway, który słychać nade mną. No i w pewnym momencie ścieżka się urywa, pewnie wszyscy chcieli tu próbować tak iść jak ja, a kończy się to tak, że jest tam zwał starych lodówek, jakichś zardzewiałych sprzętów i wielkich głazów, które spadły z góry razem z tymi lodówkami, kiedy je zrzucano, także nie da się tam przejść niestety. 
No szkoda, teraz to znaczy, że muszę przejść 2 km tym highwayem. Od następnej plaży już na pewno ma być jakaś ścieżka, bo jest też na mapach CZ. Tej ścieżki na mapach CZ nie ma, czyli na pewno jej nie ma. No, no ale jestem na niej, tylko że właśnie się urywa. No szkoda, szkoda. Byłoby to naprawdę fajną opcją. No, trudno. Niestety czas na odwrót, tylko kilkaset metrów zostało oczyszczone, a cała reszta jest bardzo zrośnięta. Próbuję się przebić, ale muszę wrócić, bo to nie ma sensu niestety. Dzisiaj przedostatni dzień wędrówki, dzień 64. No i zeszłam właśnie na dół do centrum Dubrownika, ponieważ zapomniałam, że powinnam zrobić zakupy. Przez ostatnie dni było tyle sklepów, że myślałam, że gdzieś też tak będzie, ale nie. Dopiero wieczorem, więc zeszłam do Konzuma. A przy okazji poszłam też na dworzec autobusowy, no bo koniec wędrówki rychły oznacza, że muszę jakoś dostać się z powrotem do domu. I wygląda na to, że pojadę autobusem, flixbusem. No i poszłam zapytać, jak to tam wygląda, bo przecież przekracza się granicę z Bośnią. A ja nie mam paszportu, ale podobno dowód we wstarczy, że nie ma żadnych problemów, żadnych certyfikatów. Nie trzeba okazywać, więc jest ok. Jestem zjadana, bo Dubrownik jest w dole, a szlak na górze i idę schodami. Oj, w tym Dubrowniku jest więcej schodów niż w Cieszynie. A Cieszyn jest miastem z największą liczbą schodów w Polsce. Nie wiem, czy Dubrownik wygrywa w Chorwacji, ale uff, na to wygląda. Ale ze mnie gapa straszna. 2100 km. Mijało 3 km temu. Miało być na tej plaży, którą widzieliście przed chwilą, ale ja zapomniałam, zabrałam się za lunch i zapomniałam. No więc teraz tutaj, ale tu też jest pięknie. Nawet fajnie, bo ludzie nie gadają i, 
i nie zagłuszają. Jest piękny las, piękna ścieżka, co prawda kamienista i coś mnie znowu gryzło, ale jest ok. Ostatnia liczba, do końca zostało jakieś 37 myślę kilometrów. Na tę okoliczność napiję się izotoniku, który dostałam od pani, którą poprosiłam o wodę. Dała mi wodę i jeszcze coś do tego. Straszliwie słodki, ale dobry. No to pędzę do tej plaży. Może się uda. To będzie ostatnia plaża i ostatni kąpiel, więc liczę na to. Do zobaczenia dalej na szlak. Dzisiaj mały night hiking, 2 km w ciemku, a jakieś 2,5, ale świeci księżyc, więc nie jest zupełnie ciemno, z tym, że droga jest tak fatalna, że muszę iść z czołówką, choć normalnie gdyby była równa, to jeszcze bym szła przy księżycowym świetle, ale nie jest to możliwe, błyska też już ta flamorza, także niedługo, oj, <śmiech> niedługo pojawimy się w specjalnym miejscu. Spotkałam ludzi na rowerach, jadą z Niemiec do południowo-wschodniej Azji. Zaczepili się, pytali mnie, czy wszystko ze mną ok. Ze mną wszystko ok, z nimi też wszystko ok. How is it going? Yeah, good. What? Hot, it's hot, yes. Yeah, it Hot is, like Mugimikro. always. Yeah, it's not far away anymore. Yeah. <laughs> A tu, ten cypelek na końcu, to już chyba jest prewlak, to już jest... Linia końcowa tej wycieczki. Ale skardzisz znowu. Uf. Miało być 31 w cieniu. No ale cały czas jestem w słońcu, więc pewnie jest. No 35. Może. No i cały czas tłuczeń. Na koniec jeszcze muszą coś takiego zaserwować. 11 km tłucznia. Jakie wielkie głazy. No jak zwykle, jak zwykle. Przez chwilę, jak było fajnie na asfalcie. Odczułam nostalgię, jak to zwykle bywa ostatniego dnia, że to już koniec, takie ładne plaże. No ale jak ten tłuczeń się zaczął, to nie, dość tego szlaku. Trzeba kończyć jak najszybciej, zostało mi 6,5 km. Także no, za jakieś dwie godzinki powinnam być na miejscu. A rowerzyści sobie jadą do Azji południowo-wschodniej. Zrobili dużą pętlę przez Polskę, przez Ukrainę, potem jakoś do Słowenii, no i tu przez Chorwację. No i potwierdzili, że na rowerze to spoko, bo wiaterek sam się generuje. O, teraz tak powiało troszeczkę z tym. No, a ja musiałabym iść bardzo, bardzo szybko, żeby sama generować powiew. O Jezu, znowu mi podpływa do oczu. Nienawidzę tego. 
to wcale nie chodzi o to, że tak no, lubię asfalt, oczywiście, że nie przepadam za asfaltem. E, choć jak większość takich trochę bardziej przechodzonych, doświadczonych hikerów, nie jestem jakoś alergicznie nastawiona, e, no bo nogi już mam dawno przyzwyczajone do twardej nawierzchni i nie przeszkadza mi chodzenie asfaltem tak bardzo. No, oczywiście wolę ładne e, ścieżki i szlaki, a po prostu chodzi o to, że nawierzchnia na chorwackim szlaku długodystansowym jest tak koszmarna, że każdy asfalt wydaje się po prostu bardzo mięciutki i przyjemny. No choćby tutaj, gdzie stoję, zwał jakiegoś gruzu po prostu, ale tam za mną jest już prewlaka. To jest ten cyfelek, błękitna woda, go okala, pale pluskają skały i tam już jest to właściwe miejsce. Jeszcze chwilkę. I tam będziemy. Dotarłam do końca szlaku, chorwackiego szlaku długodystansowego. Jestem w najbardziej na południe wysuniętym punkcie Chorwacji, czyli w Prewlace na Cypelku. Tu jest taki kamienny, murowany fort. Nie wolno tam wchodzić niestety, a za nim są skały. To na skałach jest ten właściwy moment, ale punkt, ale to jest ok. To są takie ładne agawy i w ogóle jest przyjemny widok na morze. Wędrówkę zakończyłam o 16.24 na moim zegarku, który o 4 minuty śpieszy, ale początek też według niego zmierzyłam. 65 dni, a dokładnie 64 dni, 8 godzin i 34 minuty, co oznacza, że pobiłam rekord szlaku o poprzedni, który wynosił 73 dni o 8 dni i aktualnie posiadam tytuł osoby, która przeszła ten szlak najszybciej, czyli the fastest known time. Hura, hura! No o to właśnie mi chodziło przez cały czas, a nie było to wcale łatwe, bo szlak był bardzo wymagający i trudny. No a teraz czas trochę poleniuchować. E, zaraz lecę na plażę, lecę się kąpać. <grym> o, ale powiem Wam, że e, ostatni kilometr, niezależnie od tego jak beznadziejny jest szlak, ostatni kilometr jest fenomenalny. <grym> Odliczanie tych metrów do końca, naprawdę fajna rzecz. Polecam. No to tak jak powiedziałam, lecę na plażę, a mam jeszcze coś specjalnego. Mam ze sobą coś, co mi w Chorwacji bardzo zasmakowało, czyli lemoniadę. Jak wiecie, jestem wielbicielką lemoniady, więc tutaj też znalazłam swoją ulubioną. Przez cały dzień próbowałam ją odgazować, bo nie lubię gazowanych napojów. A teraz na dodatek jest ciepła, zaraz będę ją chłodzić w morzu, ale na ten, ten sukces należy opić lemoniadą. Mm. Ale dobra, bardzo dobra. Do zobaczenia na plaży.
I jeszcze się ta wędrówka nie kończy i znowu jestem w tym samym miejscu. Myślałam, że już nigdy nie zobaczę tej fortecy, która jest na krańcu Chorwacji. A teraz nawet widzę te skały, które wieńczą e, cypelek, ponieważ spotkałam e, pana właściciela baru, który jest bardzo hiker friendly, chciałby przejść via Adriatykę. E, no i poszłam po prostu poprosić o wodę, a, a skończyło się na raki, na noclegu i podwózce jutro na autobus, więc więc relaksik totalny, a teraz zwiedzamy jeszcze okolice i właśnie e, zostałam zabrana do fortecy. Forteza została zbudowana przez Austriaków, e, no i Napoleon też tutaj urzędował, także jak te wszystkie fortece w okolicy, no i właśnie lepiej już nie moja twarz, a widoczki. O, tak to wygląda. Widzieliście kiedyś z bliska świeć latarnia morska? To jest prawdziwa latarnia. Prawdziwa je. Jest to prawdziwa latarnia. Nie wiem, czy mówię po chorwacku, ale w każdym razie. Ten most pamiętacie? To właśnie nim przechodziłam na szlaku, a idąc do Dubrownika. I kawałek dalej wywakowałam za tą górką. Dzieje się. Utkwiłam na dworcu w Splicie. Jechałam autobusem, klik z busem, który miał mieć przesiadkę w Splicie, ale autobus spóźnił się dwie godziny. Przesiadka przepadła. Kierowca wzruszył ramionami. Powiedział, że no, przyjdzie SMS. Ale to nie ja kupiłam bilet, tylko Andrzej, mój kolega, kupił ten bilet, bo ja mam zawirusowany telefon i boję się używać karty na swoim telefonie, więc tak, sprawdziłam połączenia i jeżeli Flixbus zaoferowałby mi zastępcze połączenie, następne, no to będzie to dopiero za dwa dni, bo wszystkie bilety są wyprzedane. E, wobec tego mój drugi kolega Michał e, udało mi się do niego do, dopisać. Kupił mi szybko bilet na ostatni bilet autobusowy na Regiojet, e, też autobus, e, który się cudem zwolnił, bo ja chciałam najpierw jechać właśnie Regiojetem, ale okazało się, że wszystkie bilety wyprzedano, a tu nagle ten jeden, jedyny bilet właśnie na mnie czekał. E, za półtorej godziny powinnam wsiąść w autobus i ten autobus już bez żadnych przesiadek zawiedzie mnie do Brna. E, gdzie jeszcze czeka mnie miłe spotkanie, a dopiero potem z Brna pojadę pociągiem do Cieszyna. Uff. A powiem Wam, że split jest strasznie gorący, jest tu tak potwornie ciepło, było chyba tylko kilka takich ciepłych dni, na kiedy byłam na szlaku, ale split jest w jakimś wyjątkowo gorącym miejscu, to jest po prostu totalna patelnia, jest tu też pełno ludzi, pełno turystów, nawet nie jestem sama na dworcu, jeszcze paru chłopaków tam pod ścianą sobie leży i też padając z upału czeka na jakieś połączenie. O, oh, te powroty do domu to jest coś okropnego. Życzcie mi powodzenia. No i dowlokłam się. Ostatni środek lokomocji, ostatni pociąg z Ostrawy Spinowa do Czeskiego Cieszyna. Tyle aż tylko przez most graniczny i będę w Polsce. Koniec wyprawy. Do zobaczenia na następnej wycieczce, wędrówce, szlaku. Pierwszy raz w życiu przed granicę przechodzę. Ja nie, nie pierwszy. Ale to oznacza, że jestem już w Cieszynie. Czyli w domu. Tam płynie Olza. A tam czeka mój tata z samochodem na razie.